Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera il 18 marzo del 2024, lunedì, buona settimana quindi da, da Radio Rossonera in questa prima settimana di sosta nazionali. Beatrice Sarri, ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno e vai. Bene. Sempre ah, momento, per la sosta. Sì, è sempre il momento più atteso e più coinvolgente da vivere. Pensa agli altri allora. No, scherzi a parte, eh, vabbè, saranno due settimane di sosta, speriamo di viverle al meglio, in tranquillità, eccetera, eccetera. Dai, insomma, abbiamo fatto il nostro per vivere almeno i primi giorni in tranquillità, vincendo bene a Verona, una, una bella vittoria con tre gol eh, al, alla squadra di Baroni, poi il Milan a proposito di tre ha allungato i tre punti anche con la Juventus parleremo di questo e poi chiudiamo su, su Teo Bea partiamo sì. anche perché Teo è un po' il giocatore clou della partita di ieri andiamo subito sulle pagelle anche se so che tu non le vedrai perché no. sono piccoline ma te le racconto io Pioli sei e mezzo migliore Teo sette e mezzo peggiore Tomori cinque e mezzo eh, questi sono i tre voti principali, poi si va dal 6 e mezzo di Menian e ci sta, mi sa che comunque due o tre parate buone le ha fatte, assolutamente mai, che il 6 di Calabria, il 6 di Calulu, il 6 e mezzo di Benasser e di Reinders, il 7 di Pulisi, che, che anche ieri ha timbrato il cartellino, Loftus Chic mm. 6, Leao 6. Non sono no. d'accordo sulla pagella di Tomori che scambierei con quella di Calabria che per me non è sufficiente assolutamente mm. e soprattutto nel 5 e mezzo di Tomori c'è eh, soprattutto il primo tempo quando si è trovato svariate volte prima del giallo solo nell'uno contro uno mm. che quando ti trovi così solo eh, prima o poi qualcosa sbagli quindi Sinceramente non ci vedo neanche un voto di differenza tra eh, Tomori e Reinders. Non so, non mi sembra... Cioè, povero Fick. <ride> Alcuni singoli ieri non hanno propriamente fatto la loro miglior partita. Non vedo perché condannare Fick e Tomori, che comunque viene anche da un infortunio che bisogna considerare, ecco. Vabbè, so. Andiamo avanti. Eh, Ocafor 7, Gabbia 6 e mezzo, Giroud e Musa, i due subentrati 5 e mezzo a entrambi. Eh, vabbè, un po', un, po', un po' così oggi le pagelle di Gazzetta, forse anche un pochino più fili del risultato che delle vere e proprie prestazioni, ma vabbè, sarà. Eh, cioè, c'erano giocatori che potevano prendere di più. E qualcuno sì. che potrà prendere di meno, ma va bene. Ognuno no, si fa perché altro se, se, mi dai, mm? se mi dai 6 a Calabria, me lo dai anche a Girù. Cioè, eh, non vedo perché non darglielo a Tomori. Ecco. Ciuquese, primo gol in campionato per il presente e per il futuro. Il Nigeriano si è sbloccato in Serie A. Mi fido di Pioli, non importa se gioco poco. Eh, questa è l'esultanza con, con Raffaele Ao che l'ha tirato su di peso. Eh, che dire, Bea, di, di Ciucu? Ormai eh, siamo eh, quasi arrivati alla metà del mese di marzo, dobbiamo un po' sospendere il giudizio, diciamo così, è ovvio che comunque una stagione è andata e qualcosa bisogna dire di, eh, di Ciuquese, non ha fatto magari la stagione della vita, assolutamente no, ha, fatto, ha avuto tanti problemi, qualcuno anche fisico, qualcuno anche legato ovviamente al, al mese di, di Coppa d'Africa che, che non ha fatto perché era a giocare la competizione, però in linea di massima lui magari non è stato al top e d'altro canto nella sua posizione ha giocato, come ha detto lui stesso, credo il giocatore più continuo, cioè non, Christian Pulisic non ha tra virgolette, nemmeno dato l'occasione di dire vabbè sono due o tre settimane che Pulisic non è brillantissimo, inizia a pensare di mettere più Ciuquese. Magari in questo mese Pulisic non è stato un granché, metto Ciuquese. Sì, però... Ti faccio un esempio. Mm. Ocafor, portare via il posto al giocatore per me più forte che è in squadra per giocare, ovvero Raffaele Ao. Mm. Poi è vero che a volte ha giocato anche da prima punta, però nonostante Ocafor abbia avuto la stessa problematica, perché di fatto anche lui eh, ha davanti un concorrente ostico, però non si ha la stessa opinione della stagione di Ocafor. 
evidentemente eh, su Ciucuese si ha un'altra percezione. Eh, la, poi la differenza tra lui e il grande paragone che gli fanno, no? anche per il prezzo vero De Ketelare, che l'anno scorso mi ricordo che aspettavamo eh, il gol per farlo sbloccare, gol che magari nel, nella nostra mente poteva aiutarlo a, a sbloccarsi un po', no? I, i gol ciucuese li ha fatti, perché quel gol contro il Borussia, poi è vero, quella partita è andata a finire, come sappiamo, però Ciucu comunque i gol ogni tanto li ha fatti, però nonostante questo non è mai riuscito a, a ingranare, anche per scelte di Pioli, che eh, magari poteva, poteva sfruttarlo un po' di più, perché ricordo gare in cui ci aspettavamo il suo ingresso e Ciucuese non è entrato. Quindi sì, è vero di Pulisic, ma non credo che finisca lì la vicenda. Mm. Ora vediamo, vediamo. Io non. Comunque spero, non, non che bu- alla, spero che da qui alla fine, visto che abbiamo anche gare di Europa League, possa trovare magari un po' più di minutaggio in campionato, visto che il campionato mi sembra abbastanza tranquillo per il Milan. Eh, non lo butterei al macero, onestamente. No. Gli darei la possibilità di fare la seconda stagione al Milan, un pochino più tranquillo, con l'ambientamento e quant'altro, anche perché. Siamo forti del fatto che in questo momento il titolare del ruolo rende, quindi non abbiamo nemmeno l'affanno di dire, vabbè non ha reso, c'è questo, dobbiamo venderlo perché poi se no altrimenti l'anno prossimo come facciamo di essere a destra ancora con Ciuquese? No, tanto oh no, abbiamo comunque Christian Pulisic, quindi coperti siamo coperti. Gli diamo la seconda chance, poi se non sì. deve essere tale, poi ci pensiamo l'anno prossimo. Um, il diavolo allunga, apre Teo, poi poi dice che Ciuquese chiude la partita, Milan più tre sulla Juve, ed è un po' la, la, lo screen della, della nostra classifica, tra l'altro il Milan che è andato a prendere anche due punti all'Inter, Bea. Eh sì. Eh, meno 14. Meno 14. Eh. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Almeno... Allora, allora, un obiettivo, un più... obiettivo è una parola grossa. Non, non dirò Siamo... più meno 16. Sì, un, un piccolo obiettivo potrebbe essere quello di riuscire a chiudere la stagione non con questo disavanzo enorme. Poi vabbè, bisognerebbe farla tara anche su chi dovrebbe prendere giallo e non lo prende perché tira a calcio agli avversari, mentre qualcuno che ha un diverbio con la panchina viene ammonito oh, e fa così. magari rivolge non propriamente delle belle parole a Juan Jesus finisce la partita in maniera tranquilla e poi da quella, tutto quella vicenda, da quella vicenda se verificata oh. io non so attualmente a che punto sono le verifiche di Acerbi One Jesus però mi auguro che questa cosa venga verificata e si trova conferma e venga punita come giusto che sia eh, siamo perdere apriamo il discorso a Teo ne ha parlato Pioli ieri, il giallo a Teo ingiusto, lasciamo stare i giocatori degli altri, di verbo che la banchina del Verona per esultanza, tutto chiarito, mi scuso, dice Baroni. Questo perché è un po' il giallo è anche un pochino figlio della lamentela della panchina del Verona, alle quali Teo risponde facendo così, come dire, che parlavo ne basta. Ma voglio dire, ma c'è, c'è, c'è un giocatore che ha esultato una vita una vita facendo così sciacquati la bocca metà dei calciatori presenti sul sistema terracqueo esultano facendo così questo qua esulta facendo così come fa da sempre e deve essere ammonito ma perché? ma non è stato ammonito per esultanza è stato ammonito perché ha fatto così alla panchina eh, co- cosa che anche qui non, non si vede Vero, perché almeno ha un briciolo di attinenza sì, ma quanti giocatori abbiamo visto fare così dai per favore andrei avanti cioè. io non eh. amo parlare di arbitri lo sapete però non esiste cioè, sono cose che vediamo fare a chiunque Teo Giallo boh. no, più che altro perché adesso salta Firenze in tutto ciò eh. Eh. avrebbe saltata prima o poi eh, perché penso che Teo non avrebbe sì, mai vabbè, fatto per corso netto però Saltare una partita per una roba del genere, insomma, a parte che, vabbè, andiamo avanti, va. mi taccio. 
te ho un tesoro, gol, asse, se colpi di genio, per il Milan vale 100 milioni. Il contratto scade a giugno 26, il diavolo vuole rinnovare al più presto, le pretendenti non mancano, tra le big europee impulce il Bayern. Guarda, il discorso è molto semplice su te, Obea. Mi, mi rifaccio alla, alla, a una frase che disse qualcuno qualche tempo fa. Non vi presentate neanche. Colpo basso. Eh, eh, che ti devo dire? Speriamo che ci sia qualcuno che dica la stessa frase. <ride> Cosa ti devo dire? Cioè, io su Teo sono abbastanza categorica. Mm. No, punto. Non mi interessa giri di parole, giri di eh, conti, però se vendi Teo, no. Teo, se vuoi essere una squadra vincente, non lo vendi fine, non ci sono cifre che tengano, ragionamenti economici che tengano, no, non c'è niente che tenga, nonostante eh, comunque quando ti arrivano cifre del genere è ovvio che eh, si pensa cosa fare con quella cifra. Per quanto mi riguarda, io su Teo sono un muro, no, fine. Anche se arrivassero 130 milioni, per me Teo non si deve vendere. Punto. Perché Teo è quel giocatore che secondo me forse è ancora più simbolo, con tutto il rispetto per gli altri, della rinascita del Milan qualche anno fa. Quindi Teo, anche perché non ne trovi un altro Teo, cioè terzini così è difficilissimo trovarli. Non che gli altri che abbiamo li trovi facilmente. Eh. Io, forse per me, neanche Mignan io venderei, neanche Leao io venderei. Ah, ma... ma Teo Hernandez proprio non esiste. Niente. Allora, stiamo parlando di un giocatore che non è nemmeno un terzino. Cioè, è, un, è un giocatore totale che abbiamo visto che sa anche difendere in coppia in mezzo alla difesa, per dire. Sa fare il terzino, sa fare l'esterno a 5, sa fare l'attaccante. È uno dei migliori assistman del Milan. È uno di quelli che in un modo o nell'altro ti può scompaginare la gara, fare gol, ripartire, prendere giallo agli avversari. È anche in parte il capitano di questa squadra. Togli in parte. È un, è un giocatore totale, Teo Hernandez. Cioè, è qualcosa che va oltre il mero terzino sinistro. Anche il terzino sinistro più forte che potete prendere, ma Teo è qualcosa di molto più E aggiungo globale. anche ogni tanto quella furbizia a livello corpo- comportamentale che spesso ci manca quindi non fa mai male. siccome i dialoghi per il rinnovo sono, stanno iniziando a partire non sbagliamo niente con Teo non, non ti dico di dargli carta bianca io ma sì quasi, ma quasi Teo deve restare senza se e senza ma senza nessun tipo nemmeno di cifra anche a 100 per te purtroppo il discorso da commercialisti non lo faccio. Bisogna giocare a calcio e vincere le partite. Anche con tre giocatori più forti perché compri al posto di Teo quei 100 milioni? Sì, perché Teo, Teo condiziona le partite tanto, troppo per essere venduto. Quindi poi se si impunta lui e decide sbattendo la porta di andarsene, poi è un altro discorso. Ma se no, altrimenti non se ne fa niente. Cara Bea, ma io comunque gli direi che non va, cioè anche se si impunta capito, gli direi 26 di no. Ma non, credo, ma non credo che Teo si impunti onestamente, no, per no, tanti no. fattori. Si sta iniziando Vabbè. a chiacchierare, quindi vediamo, speriamo. Grazie Bea. Grazie a voi. È stato un piacere, ci ritroviamo alle 13, alle 16 alle 19 di questo lunedì. Ciao.